അനുനയ നീക്കവുമായി സർക്കാർ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ വിലക്കിൽ ആന ഉടമകൾ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചതോടെ അനുനയ നീക്കവുമായി സർക്കാർ നാളെ ആന ഉടമകളുമായി സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിൽ ഹീനമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത് സർക്കാർ ഉത്സവങ്ങൾക്കെതിരല്ലെന്നും പ്രതികരണം ദേവസ്വം മന്ത്രി നിലപാട് അറിയിച്ചത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ വിലക്കിനെ തുടർന്ന് തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഒരാനകളെയും വിട്ടു നൽകില്ലെന്ന് കേരള എലിഫൻസ് ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ തീരുമാനം എടുത്തതോടെ ആന ഉടമകളെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വങ്ങളും ചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയ് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഉത്സവങ്ങൾക്കും പൊതുപരിപാടികൾക്കും ആനകളെ നൽകില്ലെന്ന് ആന ഉടമകൾ മന്ത്രിതല യോഗത്തിലുണ്ടായ തീരുമാനം സർക്കാർ അട്ടിമറിച്ചു തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ വനംവകുപ്പിന്റെ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് വനംവകുപ്പ് ആന ഉടമകളെ മനഃപൂർവ്വം ദ്രോഹിക്കുന്നതും സംഘടനകൾ അതേസമയം തൃശൂർ പൂരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ള എല്ലാ ആനകളെയും വിട്ടുനൽകുമെന്ന് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചു വിമർശനവുമായി ശ്രീധരൻപിള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിയും തന്നെ വ്യക്തിപരമായി തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ദുരുദ്ദേശപരമായ അപകീർത്തി പ്രചാരണത്തിനാണ് ഇരുവരും ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന് തന്നെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു ദേശീയപാത വികസനത്തിനും ബി ജെ പിയും താനും എതിരു നിന്നിട്ടില്ല ആസൂത്രിതമായി വിവാദം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് സി പി എം ഭരണകൂടമെന്നും പ്രതികരണം വ്യക്തിഹത്യം നടത്തുന്ന നിലപാടിനെ ബി ജെ പി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും തിരുവനന്തപുരത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ശ്രീധരൻപിള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശയാത്രയ്ക്കെതിരെയും ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ വിമർശനം മറ്റെന്തോ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശയാത്ര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണ് സി പി എം നേരിടാൻ പോകുന്നത് കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അക്കാര്യം വ്യക്തമാണെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള തീവ്രവാദ ബന്ധത്തിന്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ ഭീകര സംഘടനയായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മലയാളി യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് ഫൈസലിലെ എൻ ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഐസിസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസിലെ പതിനെട്ടാം പ്രതിയാണ് ഫൈസൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് ഫൈസലിനെ എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഇയാളുമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു യുവതി അടക്കമുള്ളവർ എൻ ഐ എയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഖത്തറിലായിരുന്ന ഫൈസലിനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ നേരത്തെ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു കാസർഗോഡ് നിന്ന് അറസ്റ്റിലായ റിയാസ് അബൂബക്കറിനെ പോലെ ഫൈസലും തീവ്രവാദികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായി എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തി ശ്രീലങ്കൻ ചാവേർ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ റിയാസ് അബൂബക്കറിൽ നിന്നാണ് ഫൈസലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എൻ ഐ എയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് കേസിൽ ഫൈസൽ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ എൻ ഐ എ പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈസലിന്റെ വീട്ടിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇന്നലെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു വ്യാജരേഖയിലെ കള്ളക്കളികൾ ചൂർണിക്കര വ്യാജരേഖ കേസിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇടനിലക്കാരൻ അബുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് രേഖകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കാൻ അബു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവ് കൂടിയാണ് അബു രണ്ടു ദിവസമായി ഇയാൾ ഒളിവിലാണ് വ്യാജരേഖ നിർമ്മിച്ച കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ് വിജിലൻസ് സംഘം വില്ലേജ് ഓഫീസിലെത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നു വ്യാജരേഖ നിർമ്മിച്ചത് ആലുവ ദേശീയപാതയിൽ മുട്ടം തൈക്കാവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അരയേക്കർ ഭൂമിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് നിലം ബേസിക് ടാക്സ് റജിസ്റ്ററിൽ പുരയിടമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിച്ച് രേഖകളിൽ മാറ്റം വരുത്താമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് അബു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയത് ഇതിനുശേഷം സർക്കാർ മുദ്രയോട് കൂടിയ രേഖ ഭൂവുടമ ഹംസയ്ക്ക് കൈമാറി ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് കരുതിയാണ് രേഖകൾ സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് ഭൂവുടമ ഹംസയുടെ മൊഴി അതിനിടെ ആലുവ പറവൂർ കൊച്ചി കടയന്നൂർ താലൂക്കുകളുടെ പരിധിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നടത്തിയ ഭൂമി തരംമാറ്റൽ വീണ്ടും പരിശോധിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആർ ഡി ഒ ആരംഭിച്ചു കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്കും ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടി ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി ഹർജി കാലഹരണപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി പരാതികളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപടി എടുത്തതായി അറിയിച്ചുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മോദിയും അമിത്ഷായും വിവിധ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികൾക്കിടെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം ലംഘിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എം പി സുഷ്മിത ദേവ് സുപ്രീംകോടതി